как понять, что ты, как руководитель, выполняешь свои задачи достаточно эффективно. Есть некоторые принципы метрики, которыми хочу с вами поделиться. А, ориентируясь на них, а, руководитель, любой руководитель сможет отслеживать а, свою деятельность, свои показатели, улучшать их и улучшать себя, усиливать себя и усиливать, конечно же, свой бизнес. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что в конце расскажу о том, как руководителю найти баланс между лидерством и контролем. Есть несколько причин, по которым мы, как руководители, должны отслеживать э, свою эффективность сами. Первое. Когда руководитель следит за своей эффективностью, за своими результатами, руководитель всегда может понять, э, как его действия, стиль управления, какие-то отдельные вещи, которые он делает, влияют на команду. И, соответственно, если ты смотришь за тем, какие результаты это приносит, ты можешь адаптировать свой подход. Ну, потому что глупо делать то, что не работает. Тратить на это время, усилия, какие-то нервы, но продолжать настойчиво это делать. Да? Ты орешь на подчиненных, это не работает, но ты продолжаешь орать еще громче, думаешь, что если орать громче, это сработает. На самом деле нет, всем больно. Тебе больно, сотрудникам больно, не работает. Поэтому важно оценивать, что для тебя работает, что нет, что приносит результаты, что нет. Второй момент – это понимание собственных сильных и слабых сторон. А мы все имеем сильные стороны, мы все имеем слабые стороны. Не бывает идеальных людей. И вот понимание этих сторон позволяет а, умело работать с этим, прокачивать совсем слабые, а, использовать сильные для получения результата. То есть вот такой анализ нужен. Естественно, возникает вопрос, а как понять, какие у меня слабые стороны? У каждого есть слабое место. Например, у Пандоры был тот ящик, а троянцы поставили не на ту лошадь. Вот, и мы сможем найти такое у Вундеркинда. Здесь есть один такой э, секрет. Мы все люди, и мы примерно одинаково действуем. Мы избегаем э, того, что у нас слабое. Мы это просто избегаем. Например, там люди, которые э, слабы в э, аналитике, ну, аналитика — это знаете, анализ, таблички, логика, взаимосвязи. Это обычно выражается в конечном итоге в написании каких-то точных инструкций или создании электронных табличек. Или... То есть вот люди, которые слабы в этом, они это просто избегают. У них возникают чудные, дивные идеи о том, что «да нет, это не важно» это не мое, и все такое. Ну, это нормально. А есть люди, которые избегают, например, общения с незнакомыми людьми. Их довольно много. Я, например, не являюсь чемпионом по нетворкингу и общению с там, созданию каких-то новых связей с незнакомыми людьми. Сори, но я знаю это о себе. Я знаю, что это у меня слабая сторона. И это очень важно знать. В общем, слабая сторона, обычно вы ее можете обнаружить, просто проанализировав, а что вы избегаете своей деятельности как руководитель. Следующий момент. Понимаете, руководитель, который активно работает над собственным развитием, собственными навыками и оценку эффективности делает, это подает определенный положительный пример для команд. Я могу сказать, что вы можете тысячу раз рассказывать своим сотрудникам о том, как важно учиться, или как важно, например, вот сегодня да, использовать искусственный интеллект, чат GPT, perplexity и такие вещи. И это будет влетать в одно ухо, вылетать в другое, и они оттуда, об этом тут же забудут. Но если вы постоянно демонстрируете примеры, как вы используете чат GPT, perplexity и все остальное, и рассказывайте о том, где вы этому научились, вы увидите потрясающую вещь, что ваши сотрудники начинают это делать. Возникает вопрос, ну а как же насчет скромности? Мне что теперь? Нужно давать сотрудникам отчеты постоянно о том, какие я тренинги прохожу? Что делать-то? Звучит вроде дико. На самом деле да. Да, конечно, тебе нужно делиться, рассказывать о том, какие тренинги ты проходишь. Почему ты их проходишь? Какие у тебя идеи осознания возникают? Какие а, у тебя возникают классные идеи благодаря этим тренингам в отношении работы, в отношении деятельности? Конечно. Подавать пример. Ты не можешь подавать пример, если они не знают о том, что ты там делаешь. Ты можешь подавать пример только, если люди об этом знают. И поэтому тебе придется об этом рассказывать. Ничего не поделаешь. Следующий момент очень важный. Тебе нужна твердая какая-то, какой-то твердый способ измерения своих собственных результатов. У тебя должна быть 
собственная твердая уверенность и понимание того, твои результаты как руководителя, они идут вверх, они идут вниз, как они меняются. Это, это мега важно, потому что этот мир, он полон неопределенности. У тебя какие-то классные результаты по ощущениям победы, а тебе говорят, что ты ни на что не годен. Такое бывает, потому что люди иногда бывают расстроены, а иногда они хотят сделать просто тебе больно. Особенно, когда ты гадский выскочка, вдруг сделал что-то невероятное. Они тут же начинают искать в тебе какие-то недостатки. А что с тобой не так? Мы с вами, как руководители, как лидеры, живем в этой среде. Не в каком-то мире, знаете, где единороги скачут по розовым облакам, а мы живем вот в этой среде, с этими людьми. И для того, чтобы быть твердым, для того, чтобы принимать правильные решения, ты должен измерять свои результаты. Сколько? Количественно. Каждую неделю, каждый месяц. И тогда у тебя есть твердое измерение, ты видишь, что твои результаты идут вверх, и никакая критика, никакое обесценивание не сможет на тебя негативно повлиять. Ты видишь, что они идут вниз, и никакие слова лезть и тебя на самом деле не размягчат. Ты знаешь, как на самом деле идут дела. Это очень хорошо сказывается на твоей самооценке, уверенности и так далее. Кстати, если у вас есть какие-то способы, как у руководителя, как вы это делаете в своей деятельности, в своем бизнесе, поделитесь в комментариях. Мне будет очень интересно об этом узнать. Я думаю, что всем, кто смотрит это видео, тоже будет очень интересно. Что еще, кроме как бы вот того, что сказал, базово, да? Очень помогает обратная связь от команды. Просто обратная связь от команды, обратная связь от сотрудников. У вас же была, была когда-нибудь возникала идея, блин, а хороший ли я руководитель, хорошо или руковожу, а вообще, наверное, надо спросить подчиненных. О, это шутка ужасна! Твое желание ужасно! Ты ужасен! Ты бессердечное чудовище! О, о, долго же до тебя доходило, идиот! Но сразу же эта идея исчезала. Знаете почему? Это, кстати, та же самая причина, по которой большое количество компаний на самом деле не изучает глубоко обратную связь от клиентов, а довольствуется какими-то формальными, там, поставьте три звездочки, там, от одной до пяти, там, и так далее. А, не, не, проводит, не проводит опросы клиентов реально, когда клиенту позвонили, поговорили душевно, выяснили, были какие-то шероховатости. Почему это не делают? Вопрос не в трудоемкости обычно. Вопрос в том, что нам трудно смотреть правде в глаза. Мы боимся, что там будет какая-то какашка. И поэтому потенциально там может быть какая-то какашка. Лучше не спрашивать, потому что жизнь так сложна и так полно проблем, и это еще дополнительная неприятность, ну его нафиг. Не бойтесь, берите всегда обратную связь от команды, делайте это просто в личном общении, проводите анонимные, анонимные опросы, они тоже работают. И даже если вы получите критику, просто осознайте, что ваша задача как руководителя, когда вы получаете эту обратную связь, не бросаться на каждый отдельный случай, а просто постараться, грубо говоря, оценить, выставить оценку. И делать это время от времени. И смотреть, эта оценка улучшается или ухудшается. Потому что вы не можете всем угодить. Всегда будут недовольны. Но если в целом вы видите, что эта оценка улучшается, значит, вы на правильном пути, значит, ничего не надо менять. Продолжайте действовать, как вы действовали. Если она ухудшается, вам, конечно, нужно будет что-то сделать. Возникает, конечно, вопрос, а как это сделать, если вы, например, не контактируете напрямую с сотрудником, но вам э, хочется узнать его мнение о вас, да, то есть вы не находитесь в прямом управлении, вы находитесь где-то выше, но ну, делайте опросы анонимные, да и все. Это все решает. Твердая формулировка а, того, как оценивать результаты всей вашей команды, которая в, ваше в вашем подчинении находится. Потому что, чтобы измерить результат работы руководителя, нужно просто измерить главный результат работы его команды. Если... Все просто. Например, я являюсь сооснователем бизнес-акселератора Business Booster. Какой главный результат акселератора Business Booster? Естественно, это предоставленная прокачка, помощь в том, чтобы прокачать бизнесы наших клиентов, резидентов Business Booster. Поэтому у нас есть показатель, который измеряет, как меняются бизнесы наших резидентов Business Booster. И вот таким способом я измеряю свой собственный результат. И если он растет, это значит, что да, я несовершенен. Я делаю глупости, я делаю ошибки, иногда я ленюсь. Но если он, этот результат растет, это значит, что я делаю свою работу в целом более правильно, чем неправильно. А если он падает, ну, конечно, мне нужно сделать работу над ошибками. И чем бы вы ни руководили? Человек руководит отделом продаж, ну, прекрасно. Общий результат работы отдела продаж – это доход компании. 
деньги получены на счета. Все это очень легко измерить. Ты строишь график, ты видишь, идет это вверх или вниз а, и так далее. Следующее. А, потрясающий инструмент, который мне помогал и помогает. Это анализ своего рабочего времени. У руководителя много разнообразной работы, связанной с людьми, которые отвлекают, которые забирают внимание и так далее. Поэтому очень важно понимать, что на самом деле я делал. Потому что мне же для того, чтобы самосовершенствоваться, мне надо понимать, какие действия я совершал, какие результаты я получил, и проанализировать, как одно связано с другим, чтобы понять, от чего мне надо навсегда избавиться, а что мне надо усилить. Анализ рабочего времени – это простая вещь, когда я просто пишу все, что я делал. Просто как, знаете, журнал. Дорогой дневник, я все еще на острове. Сегодня я проглотила жука. А потом я анализирую. Я анализирую с какой точки зрения. Я просто задаюсь вопросом. То, что я делал, какое имеет отношение к результату, который я хочу получить как руководитель? И очень часто я обнаруживаю, что это, это действие вообще не имело никакого отношения к результату. Этим можно было не заниматься. Это нужно было кому-то точно делегировать. Но даже если бы это профокапило, все равно ничего страшного не было. Понимаете, да? Вот это то, что дает анализ. Когда ты просто смотришь на свои действия, да, у нас же всего... Да, 24 часа в сутках, да, и 8 часов рабочего времени. И когда ты смотришь, что ты туда поместил, ты начинаешь аналитически потом думать о том, что, черт, как себя откорректировать, как стать лучше. Следующее, что помогает нам становиться круче, лучше, эффективнее, это, конечно, конкретные четкие цели и планы. Во многом работа по управлению связана с тем, чтобы ориентировать, фокусировать, подчиненных на достижение определенных результатов. Таким образом, я не знаю, половина хаоса в управлении людьми просто исчезает, когда все понимают, куда они идут, какой цели. Для этого у нас есть собрание, для этого у нас как минимум раз в неделю мы собираемся всей командой и рассматриваем основные, так чтобы не занимало много времени, основные результаты, основные планы, основные цели и все. И это то, для чего, собственно говоря, такие координации нужны. Неважно, они проводятся в офлайне, они проводятся в онлайне. Э, они одинаковы. Следующее, что нужно делать для того, чтобы быть эффективным руководителем, это, конечно, адаптироваться и развиваться. Я видел, как очень много талантливых ребят с большими результатами становились устаревшими такими мастодонтами. Знаете, устаревшими и теряли свои позиции, уступали свои позиции более молодым, более современным, более технологичным ребятам. Ну, понимаете, ты чемпион, у тебя самые лучшие результаты, и ты думаешь, что вот, ну все, ты достиг совершенства. А мир-то меняется, постоянно новые технологии, AI, автоматизация, какие-то новые подходы, новые идеи, философии и так далее. И если ты не интересуешься этим, да, интересоваться, смотрите, интересоваться это не просто какое-то внутреннее состояние. Когда я говорю интересуешься, это значит, что ты прямо время на это выделяешь. На то, чтобы посмотреть видюшки, побывать на каких-то вебинарах, почитать какие-то статьи, почитать какие-то книжки. Если ты на это не выделяешь время и не погружаешься, не обучаешься, то ты обязательно устареешь. Ну и последнее, возможно, такое одно из самых важных я обещал рассказать про баланс между лидерством и контролем. Этот вопрос постоянно возникает. Что это за баланс? То есть, с одной стороны, очевидно, что люди, которые умеют хорошо контролировать подчиненных, они достигают успеха. И в то же время есть ребята, которые выглядят так, что они вообще никого не контролируют, они только там, фееричные какие-то цели, э, потрясающе красиво доносят, всех увлекают и все бегут туда. И нам умным или красивым и так далее. И то, и другое — это части одной картины. Просто, как правило, когда мы смотрим на какого-то человека, мы смотрим в какой-то момент. Для того, чтобы управлять командой, конечно, нужно вдохновлять людей целями. Потому что люди же не роботы, понимаете? Это не те, кто действует по программам и инструкциям. Нам нужны люди, у которых есть вдохновение, у которых есть мотивация, которым интересно то, что они занимаются, чем они занимаются. 
И поэтому, конечно, вам нужно вдохновлять, вам нужно говорить, зачем вы эту компанию создали, о том, какую пользу она приносит людям, приводить примеры, говорить о будущем компании, да, постоянно вдохновлять. Наша задача — 4 билета, это 800 баксов! И в то же время одновременно контролировать, чтобы все эти прекрасные идеи, они все-таки превращались в конкретные задачи, а эти конкретные задачи выполнялись, потому что если второй составляющей контроля нет, что произойдет? Ну, хорошо, мы накачиваем, создаем мотивацию, а потом факапим на уровне контроля. И со временем люди понимают, что это все, как говорится, fairy tales, это все сказочки, это все не настоящая жизнь, настоящих-то результатов нет, потому что мы факапим и, и, и так далее. Попробуйте пройти по этим пунктам. И какие бы результаты вы не получили, какую бы оценку вы не получили, неважно, вы близки к идеалу, вы прямо супер чемпион, или вы обнаружили, что вы по многим параметрам косячите. Где бы вы ни находились, вы всегда можете что-то улучшить. Но для того, чтобы профессионально все-таки делать работу руководителя, неплохо бы разобраться с инструментами управления. Это такие простые базовые инструменты. Структура, планы, там, метрики и все такое. И понять, как это на самом деле нужно применять. Потому что мой опыт говорит, что руководитель не применяет инструменты не потому, что против или потому, что считает это глупым, а потому, что на самом деле нет понимания, как это должно работать в бизнесе. Вот и об этом, если хотите об этом узнать, приходите на мой а, мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить трудные времена». Там я как раз... Про эти бизнес-инструменты расскажу, про инструменты, которые помогают каждому руководителю эффективно управлять командой и повышать результаты. Ссылка в описании.